ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ ദിഷ്ണ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല വെയിറ്റേജിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മറ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആറ് മാർക്ക് എങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും മുഴുവനായിട്ടും കാണണം അതായത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ മാതിരിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഫൈൻ മെയിൻ വാരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം മിസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മക്കൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോ വാല്യൂസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് മെയിൻ വാരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതേ മാതിരിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാർക്കാണ് മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ വേണം വാരിയൻസ് വേണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വേണം നമുക്ക് മാർക്സ് ഗിവൺ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഗിവൺ ആണ് അല്ലെ കണ്ടാ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഗിവൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് എന്താണ് മീനിന്റെയും വാരിയൻസിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനെയും ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാലോ എല്ലാവരുടെയും ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ അതായത് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ എന്ന് ഈക്വൽ ടു ആണ് അല്ലെ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞിട്ടാണ് മീൻ എപ്പോഴും എഴുതാറുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ബൈ എൻ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എക്സ് ഐ വേണം എഫ് ഐ വേണം മൊത്തം എക്സ് ഐ എഫ് ഐയുടെ മൊത്തം സമ്മ് വേണം എന്ന് വേണം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേപോലെ വാരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ് സമേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ബൈ എൻ മൈനസ് സമേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ അല്ല എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് എന്താണ് സമേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ ബൈ എൻ മൈനസ് സമേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത്രയും കാര്യമാണ് വാരിയൻസ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐയുടെ മൊത്തം സമ്മ് വേണം എക്സ് ഐ എഫ് ഐയുടെ മൊത്തം സമ്മ് വേണം പിന്നെ എൻ വേണം ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വാരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സിഗ്മയാണ് അതായത് വാരിയൻസ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവര് മൂന്ന് പേരെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ഏത് ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം മക്കൾ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടേബിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എക്സ് ഐ വേണം എഫ് ഐ വേണം എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ വേണം എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ വേണം എക്സ് ഐ എഫ് ഐ വേണം എല്ലാരും വേണം അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ നോക്കുക നോക്ക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന് ഒരു കോളം ഉണ്ട് എഫ് ഐക്ക് ഒരു കോളം ഉണ്ട് എക്സ് ഐക്ക് ഒരു കോളം ഉണ്ട് എക്സ് ഐ സ്ക്വയറിന് ഒരു കോളം ഉണ്ട് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐക്ക് ഉണ്ട് എക്സ് ഐ എഫ് ഐക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസിയാണ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം തെറ്റിക്കാതെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ക്ലാസ് മിസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബിക്കോസ് ഡാറ്റ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് സീറോ ടെൻ ടെൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി മിസ് അത് ഫ
mean equation of another, and I know summation x i f i by n I don't know. Now, the equation x bar is equal to summation x i f i by n I don't know. It will not be n. I think n is the same as the frequency column. This is the frequency column. The frequency column is the same as 5 plus 8 is 13. 13 plus 5 18. 18 plus 10 28. 6 the frequency is 50. Now, so, we have to do the n. We have to do the n. So, we have to the n. We have to do the n. So, 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 we have 18 into 5 in the bar 120 honor. 25 into 15 in the bar 375. 16 into 35 in the bar and that comes 16 to 35, 560. 560. 6 into 45 on include 270. Now, we have to sum the sum of 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 the sum sum of the 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 135 by 5 and the it is equal to 27 and the So here mean and the bar and 27 are you a three will enter mean and the bar and the other. Out of the car in mean the case of the car in the variance like a variance like a very much car a car is under xi square f5 and the sum of yana xi f5 and the sum of yana male. Go fill ya is the honor so the killer. Either we are going to fill the table So, we are going to fill the xi square We xi already We are xi square We are going to fill the xi square We are going to square 5 into square 25 and 15 into square 225 We are going to fill the 25 into square 625 and 35 into square 1225 45 into square 2025 Okay, now we will do x i square. Now we will do x i square. x i square f5. Now we will do the column. x i square f5 column. And we x i square. Then f5. Then we will do the multiplies. Now we will do the x i square. Then we will do x i square. f5. Then we will do the column. Then we will do the corresponding item. Multiply. Then we will do the calculus. Then we will do the same. Easier to see. 25 into 5 in the bar another. 125. Other pole. 225 into 8 in the bar another. And that is 1800. Other pole. 625 into 15 in the bar another. And that is 9375. 1225 into 16 in the bar another. And that is 1960. Pin at the pole. 2025 into 6 and the other, 12150. That is the L. 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 That is E quarter through the Mulvan Piri number added Jena. Editor calculated though in the Zia one twenty five place, one thousand eight hundred place, nine three seven five place, one nine six double zero place, one two one five zero is equal to in the area four three zero five zero. I could number can the guitar x i square f i in the parina. Motum alkal dame sum and over another. It is equal to four three zero five zero one. It's <laughs> okay. In Amakanda Siamata, any Unulia, full and the subscription matra on the lamp, fill the carinu, table and around the carinu, lagapo, fill the carinu, Namakandia, equation Kota matra madi. Aponoka Namaka Aponamaka equation or yellow, and iron equation, Parne, variance equation, Russia, Edina, and on a summation xi square of five by n minus summation xi of five by n 
ഹോൾ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവരുടെ മൊത്തം സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ബൈ എൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൊത്തം സ്ക്വയർ ആണ് ആവശ്യം മാറിപ്പോരതോ ബ്രാക്കറ്റിനൊക്കെ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഫോർ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുക എടുത്ത് എഴുതുക മാറ്റരുത് ഫോർ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് സീറോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു മൊത്തം ഫ്രീക്വൻസി പറയുമ്പോൾ എൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ എത്രയാ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ എന്തായിരുന്നു വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഫോർ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ കിട്ടും എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ബൈ ഫൈവ് സീറോ ആണ് സീറോ സീറോ കട്ട വൺ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് അറിയാം ട്വന്റി സെവൻ ആയിരുന്നു ട്വന്റി സെവൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സോ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സെവൻ ട്വന്റി നയൻ ആണ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ മൈനസ് സെവൻ ട്വന്റി നയൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക വാരിയൻസ് കിട്ടുക അതായത് സിക്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വാരിയൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ടു എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വാരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ടു ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ടു കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് അല്ലെ ഫൈനൽ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് വാരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തെറ്റിക്കരുത് വളരെ ഈസി ആണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലോണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ വാരിയൻസ് കഴിഞ്ഞു വാരിയൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് മൂന്നാമത്തെ ആൾ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് സിഗ്മയാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ സ്ക്വയറിന്റെ എന്താണ് റൂട്ട് ആണ് അല്ലെ സോ റൂട്ട് ഓഫ് വാരിയൻസ് എടുത്താൽ മതി അതായത് വാരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ടു ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില കേസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാതെ വാരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ മാത്രം ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില കേസിൽ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ മാത്രം ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ആറ് മാർക്ക് തന്നെയാണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് പേരും ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും ഏത് കേസിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നല്ലോണം പഠിക്കുക എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് ഫുൾ മാർക്ക് നേടുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സോ താങ്ക് യു ഓൾ